ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ടയറിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഒരു സിൽവർ പോർഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അഥവാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിന്റെ കവറോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലോ അങ്ങനെ സിൽവർ കളറിലുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ടയർ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ടയറിന് നമ്മൾ വലിയ സർക്കിൾ ആണ് വെക്കുന്നത് ബാക്ക് ടയറിൽ വെക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ സർക്കിൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വലിയ സർക്കിളിലാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ചാനലിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ അത് പോരാതെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കാട്ടോ പിന്നെ ഇതേ നമ്മുടെ ടയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇതിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് അതിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്യൂക്കിന്റെ ടയർ മേലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഉള്ള പോലെ അപ്പൊ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതേ അടുത്തത് ടയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ടയറിന് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ടയർ കറുത്ത് സർക്കിളിൽ തന്നെ നിൽക്കും ഇതേ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ വെറുതെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രിപ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇതേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ റിങ്സിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ലയേഴ്സിൽ ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും ടയറിന്റെ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഓറഞ്ച് കളറാണ് ആ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് പേപ്പർ കുറച്ച് സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരണ്ടത് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇനിയും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പുറത്ത് ശരിയായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അകമയുള്ള ഭാഗം ഫുള്ള് ഓറഞ്ച് കളർ കവർ ആയി കിട്ടണം ഇത് ഇതേപോലെ കിട്ടണം കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാട്ടോ ഞാനിവിടെ അമർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഈ ബ്ലാക്ക് ടയറിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഭാഗമല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ള പോർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്ട്രിപ്സ് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയറും ആയിട്ടും അത് പോരാതെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്തേ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് അക്രിലിക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് കവർ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോ
ഇതേപോലെ സെയിം മെത്തേഡിൽ ഒരു ടയറും കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കണുള്ളൂ അതേപോലെ ബാക്ക് ടയറിന് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതേപോലെ സെയിം ആയിട്ടായാലും ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സംഭവം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ദേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്നും വെച്ച് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ഇതിന്റെ ടാങ്കിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടാങ്കിന്റെ സെന്റർ പോർഷന്റെ ഡിസൈൻ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ടാങ്കിന്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തെർമോക്കോളിന്റെ പോർഷൻസ് കൂടെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഏകദേശം ഇതേപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല ഞാൻ ഇപ്പോ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് സീറ്റിന്റെ പോർഷൻസ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് പേന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു വെച്ചാലായാലും മതിയൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റിന്റെ പോർഷനൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിലും പിന്നെ ടാങ്കിന്റെ ഭാഗം ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഓറഞ്ചും ഡിസൈൻ അയച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ് വെച്ചിട്ടായാലും ലാസ്റ്റ് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിനിഷിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഇപ്പോ സ്റ്റിക്കറിന്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓറഞ്ച് കളറുള്ള പേപ്പർ ഇതിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഏകദേശം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഭാഗം കാണിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം പേപ്പർ ഒരു ഏകദേശം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാലും നമുക്കത് ഫിനിഷിങ്ങോടുകൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അതെ ഇതിപ്പോ ഞാന് ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൽ വൈറ്റ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കെച്ച് വേണ്ട വേണോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് ഇതിന്റെ ഭംഗി ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പേപ്പർ ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അടിയിൽ ഒരു തെർമോക്കോളിന്റെ ഭാഗം കൂടെ വെക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക
കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡി പോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ടയറിന്റെ മേലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് പശ തേച്ചിട്ട് പ്രത്യേകം പശ തേക്കണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കയ്യിലും പേപ്പറമ്പിലും ഒക്കെ മിക്സായി അവസാനം നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു കറ പോലെ വരും അങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സുഖക്കുറവ് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ ഭാഗത്തൊന്നും പശ ആയിട്ട് പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വരുമ്പോ അതായത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഏകദേശം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചൊക്കെ നോക്കാം ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വലിപ്പക്കുറവോ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ പാർട്സിന്റെ പേരൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയാതെ എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സിനുള്ളത് നിങ്ങളിത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ടയറിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടയറിന്റെ മേലിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ വരുമ്പോ അത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചിടയിൽ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ താഴേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഹോൾഡിങ് പോലെ എന്തോ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ പേപ്പറും പിന്നെ തെർമോക്കോളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എനിക്കിവിടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റിക്ക് പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം കേട്ടോ അത് അതുമല്ല ഒട്ടിക്കാനുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യണേ നേരത്തെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് അല്ല നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് കട്ടി കുറവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കുറച്ച് ആ ഭാഗം മാത്രം ഉടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കട്ടി കുറവിൽ കിട്ടും ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് വടികൾ പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ന്യൂസ് നമുക്ക് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതുമല്ലോ ഉള്ള ഡെക്കറേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പൊ ചെയ്യണേ ഈ ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടും അഥവാ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചെയ്യാ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗമാണ് ടയർമ്മയ്ക്കുള്ള കണക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വരും അപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിലിങ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ മേലിൽ ഹാൻഡിൽ ബാറിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം അതെ ഇതേപോലെ വരും എന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം അതിന്റെ പ്രിന്റിന്റെ കുറച്ച് പച്ചക്കളർ ഭാഗങ്ങൾ കാണണ്ട അത് വേണ്ട നമുക്ക് മേലിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലാണ് കേട്ടോ ഇത്തിരി ബലം കൂടുതലോ ഉള്ള കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യാം ഇത്
ഹാൻഡിൽ ബാറിന്റെ പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മേലില് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം റോൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് ആഗ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇതിന്റെ വരുന്നത് നമുക്ക് മേലിൽ ഭാഗത്ത് പകുതി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ മോണിറ്റൈസ് ആയതിന് ശേഷം വോയിസ് ഓവർ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് സാധിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ഇനിയും നിവർന്ന് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ആ മടക്കിയ ആ ഭാഗം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പശ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തേച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫെവിക്കോളായാലും യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചു നേരം അതൊന്ന് ഉണങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്താൽ മതി ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ചുറ്റിനും പേപ്പർ റോള് ചെയ്യുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് ഒരു വഴി ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലൂഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിന്റെ മേലില് നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിന്റെ ഹാൻഡിലിൽ ഒരു സിൽവർ കളർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സിൽവർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ടബിൾ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാനിപ്പോ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ആയിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചത് പിന്നെ ഈ അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ഹാൻഡിലിന്റെ ആ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സെന്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഞാനൊരു ബ്രേക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതെ ഇതിന്റെ മേലിൽ മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ ആ ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മിറർ ഉണ്ടാക്കിയത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നാലേ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിന് നമുക്ക് അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സീറ്റിന്റെ ബാക്കിലെ സീറ്റിന്റെ താഴെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഒരു സിൽവർ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മടക്കണേന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇതേപോലെ മടക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഭാഗം പോലെ തന്നെ വരും കാരണം അതും ഒരു സിൽവർ കളറിലാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നത് ഇതേപോലെ മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ടയറിന്റെ മേലിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഒരു കാർഡ് പോലെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ മേലിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കാല് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഇതേപോലെ രണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ തുമ്പത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സിൽവർ പോർഷനും അതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസൈനും ആണ് വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കത് എത്ര വലുപ്പം വേണമെന്ന് റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഞാൻ സീറ്റിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ന്യൂസ് നമ്മുടെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ട് കത്തിരി കട്ടിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സീറ്റിന് എങ്ങനെയാണോ പാകത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ വരണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈസി ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കട്ടി പേപ്പർ രണ്ടാക്കി മടക്കി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും സെന്ററിൽ ഒരു മടക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ത്രീ ഡി ലുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബാക്കിലുള്ള ഭാഗം
അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സീറ്റിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഒരു കൈ വെക്കുന്ന സംഭവം തോന്നുന്നു ഒരു ഡിസൈൻ പോലെയാണ് ഈ സംഭവം ഇതേ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ തുമ്പത്തും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തും ഒട്ടിക്കണ്ടോ കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളായ നിങ്ങൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മോഡൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിയിട്ട് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചുമ്മാ നമ്മൾ പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യുക അതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഞാന് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഫിറ്റ് ആവണുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാണ് ഇതിനിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെന്റ്സ് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ അത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് മെഷർമെന്റ്സ് പറയാത്തെ ഞാനിപ്പോ പൂവിന്റെ നമ്മൾ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കമ്പി ഉപയോഗിക്കില്ല അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ചുറ്റിനും പേപ്പർ വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ഉള്ളില് ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ വന്നിട്ട് സീറ്റിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇത് കമ്പി ആയത് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ വളച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പ്രിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ ഐഡിയാസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാട്ടാ ഇതേ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ആയ ഓറഞ്ച് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്തതിന്റെ ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഓണക്കാനൊക്കെ വെക്കണം കേട്ടോ ഞാനപ്പോ കുറച്ച് ടൈം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവം റെഡിയാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു സ്റ്റിക്കറും കൂടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ പേപ്പർ സെന്ററിലില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കർ ബ്ലാക്ക് പേപ്പറും വൈറ്റ് പേപ്പറും ഓറഞ്ച് പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് സ്റ്റിക്കർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ അത് നോക്കി വരച്ചിട്ട് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാർബ് തെർമോക്കോളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ ബോക്സും ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് ഷേപ്പിൽ ഇതേ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഇപ്പോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ബൈക്കിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു കാല് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് തോന്നുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ മേലേൽ വരുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കെ ടി എം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് സൈഡില് ഞാൻ വെക്കണില്ല ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളില് എഞ്ചിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാർബോർഡ് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്തെടുത്താലും ഫിനിഷിങ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാന് ടാങ്കിന്റെ മേലിൽ ഒരു സിൽവർ പോർഷനും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് പേപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടിയുള്ള രീതിയിൽ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് എന്താണ് ആ ബാക്കിലുള്ള ആയ പോർഷൻ എങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻ ആണോ അതേപോലത്തെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് ശരിക്കും ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ പേപ്പർ അതേപോലത്തെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം കൂടെ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അതേ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് ടയറിന്റെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബാക്കിൽ ചെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെക്കുന്നത്
പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാനായിട്ട് മേലിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ടാങ്കിന്റെ ഭാഗം സീറ്റിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഒക്കെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടും നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബൈക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക മറ